O Tribunal Distrital de Captain Park em Joanesburgo retoma nesta terça-feira audições do caso Manuel Chang, devendo ouvir argumentos do Ministério Público Sul-Africano sobre o pedido de extradição dos Estados Unidos da América. A documentação assinada pelo chefe da diplomacia dos Estados Unidos da América, Mike Pompeo, solicita a extradição de Manuel Chang para enfrentar a justiça norte-americana em três acusações. Conspiração para cometer fraude eletrônica de valores imobiliários e de lavagem de dinheiro. Entretanto, Moçambique também solicita a extradição do seu antigo ministro das Finanças para responder perante a Justiça. O ministro sul-africano da Justiça, Michael Massuta, confirma ter recebido os dois pedidos, primeiro dos Estados Unidos da América e depois de Moçambique. Sim, eu recebi a request de Moçambique, as much as I did receive a request from the US government. As you correctly say, uh, The hearing tomorrow is specifically on the American requests. We are anticipating the Mozambican requests uh, to be entertained by uh, uh, another magistrate's court uh, in due course soon. And um, once the courts have uh, concluded their proceedings, both requests will be sent back to my office and then I will uh, look at both of them and make a decision uh, as to uh, how to proceed with the matter. O chefe da diplomacia sul-africana, Lindiu Sizul, disse semana passada a um jornal local que Manuel Chang vai ser extraditado para Moçambique. No entanto, o ministro da Justiça, a quem cabe tomar a última decisão, diz que ainda não sabe qual será o veredito do tribunal. I have to make that decision. And I don't make decisions on matters that are not yet properly before me. So at this point in time, there is no decision. The decision will only be made once both files are on my desk and I've exercised my mind on both of them and has made a determination. That is, so I can't even predict for myself how I will make the decision until I have the files before me. Questionado sobre o número de reclusos moçambicanos nas cadeias sul-africanas, o ministro da Justiça, que também responde pelos serviços crucionais na África do Sul, pediu desculpas, dizendo que foi apanhado de surpresa por esta questão, mas estima que entre 6 mil e 7 mil reclusos dos países da região da SADC estão nas prisões sul-africanas.